আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন আল্লাহ রসিম রহমতে ভালো আছেন সবার জন্য দোয়া রইল যারা ভালো নেই তারা অতি জলদি আল্লাহ তাদের সুস্থতা দান করুন আমিন বিকেলের সুন্দর একটা ওয়েদার দিয়েই শুরু করলাম আজকের ভিডিওটা বাইরটা তো দেখলেন একদম খুব সুন্দর ওয়েদার কিন্তু আসলে গরম প্রচুর গরম এখন আর দিনের বেলা বাহিরে যেতেও ইচ্ছে হয় না এতখানি গরম থাকে সন্ধ্যার পর তাও কিন্তু প্রচুর গরম থাকে তো জুন জুলাই আগস্ট এই কয়টা মাস প্রচুর গরম থাকে রিয়াদে তারপরে কমে যেটা কম থাকে সেটাও আসলে বাংলাদেশের মানে হিসাব করলে অনেক গরম বাংলাদেশের সাথে হিসাব করলে অনেক গরম তো আমি বিকেলে বিকেলের দিকেই একটু চা খাচ্ছি স্প্যানিশ ব্রেডটা দিয়ে আজ দুপুরে আমি ভাত খাইনি মানে দুপুরে একটু আপেল খেয়েছিলাম একটা কলা খেয়েছিলাম আর কিচ্ছু খাইনি আর এখন একটু ব্রেড দিয়ে চা খাচ্ছি কারণ ক্ষুধাও লেগেছিলো আর চা খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছিল সেই জন্য এরপর আমি একটু চিকেনের যে ফিট থাকে মানে পা তারপরে পাক এই ধরনের যে হাড়গুলো থাকে গলার হাড় এগুলো পানির ভিতরে ভিজিয়ে রাখলাম এটা দিয়ে মুগ ডাল দিয়ে খুব মজাদার একটা রেসিপি তৈরি করে ও দেখাবো আপনাদেরকে আজ আমার ভিডিওতে তো মজার মজার খাবার দাবার রান্না থাকবে সাথে আমি কিছু গল্পও করব কথাও বলবো আপনাদের সাথে তো মুগ ডালটা ভেজে নিচ্ছি রান্না করার জন্য মুগ ডাল যদি আপনারা ভেজে রান্না করেন সেই মুগ ডাল থেকে খুব ভালো একটা ঘ্রাণ আসে এবং খেতেও ভালো লাগে এটা বললাম যারা নতুন রান্না করে শুরু করেছে সর্বত্র রান্না তাদের জন্য যারা জানেন তারা তো অনেক জানেন মাসাল্লাহ আর একটু টমেটো ভর্তাও আজ করব কেন জানি টমেটো ভর্তা খেতে ইচ্ছে হলো তো আজকে টমেটো ভর্তাটা একটু অন্যরকম করেছে আপনারা দেখেছেন হয়তো টুকরা টুকরা কেটে তারপরে এই যে ফ্রাই প্যান দিয়ে কম আছে একদম ঢেকে রেখেছিলাম সিদ্ধ হয়েছে পরে ওটা পাশে চুলোতেই রেখেছি আর এখানে জিরে দিলাম তেলের ভিতর আর তেজপাতা এইখানে তৈরি করব মুগ ডাল দিয়ে চিকেন তো এই মুগ ডাল দিয়ে চিকেনের এই যে হাড় হাড্ডি এগুলো খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে মাংস দিয়েও ভালো লাগে কিন্তু হার দিয়ে বেশি ভালো লাগে এটা আজ আজকে রান্নাটা করেছি অনেক মানে মজা হয় এই রান্নাটা আমার একদম বিয়ে বাড়িতে কিন্তু এই ধরনের মুগ ডালের একটা আইটেম থাকে খাসির মাংস টাংস দিয়ে করে কোথাও কোথাও আবার কোথাও কোথাও মুরগির এগুলো কলিজা গিলা পা পাক এগুলো দিয়েও করে এক এক জায়গায় এক এক রকমের করে আর আমার খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে পেঁয়াজ দিয়েছিলাম পেঁয়াজটা যখন একটু ভাজা ভাজা হয়েছে তখন দিয়েছিলাম তার চিনি আর ইলাচি আর লং এরপর আদা রসুন আদা রসুন দিয়েছি সবটাই দিতে হবে হিসাব করে যেমন আমি দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়েছি যেহেতু আমি কতগুলো ডাল দেব তারপরে হাড় হাড্ডি এগুলো কিছু দেব সেই জন্য একটু পরিমাণ বেশিই দিয়েছি আর রসুনটা আমি একটু বেশি খাই আমাদের বাসায় রসুনটা বেশি খাওয়া হয় কারণ রসুনের ফ্লেভারটা আমার খুব পছন্দ এখন ওই যে ধনিয়া জিরা হলুদ মরিচের গুঁড়ো দেব এটা দিয়ে মশলাটাকে কষাবো আর লবণও দিয়েছি এটাকে ভালো করে কষাতে হবে একদম ঘ্রাণ আসা পর্যন্ত মশলাটাকে ভালোভাবে কষাতে হবে এরপর আগে চিকেনগুলো দিয়ে একটু ভুনা ভুনা ভাজা ভাজা করে তারপরে আমি ডালটা অ্যাড করব আর ডাল ডালটা কিন্তু আমি ধোয়ার মানে ভাজার পরে কিছুক্ষণ টাইম গরম পান মানে গরম অবস্থাতেই পানি দিয়ে রাখি এবং ওটা গরম হয়ে যায় তো একটু সময় ভেজানো থাকলে ডালটা সিদ্ধ হতে সুবিধা হয় সেজন্য আধা ঘন্টার মতো আমি ভিজিয়ে রাখি তো এটা কিন্তু আধা ঘন্টা ভিজানো ছিল একদম নরম হয়েছে ডালটা তো ডালটা যখন নরম হয় তখন এই তরকারিটাও হতে সময় লাগে না বেশি অতিরিক্ত আর খেতেও মজা লাগে কারণ ডাল একদম আস্ত আস্ত বেশি থাকলে কিন্তু ভালো লাগে না ডালটা একটু নরম হলেই মজা লাগে খেতে পানি দিয়ে তারপর যখন ভালো মতো পানিটা ফুটবে তখন কি করব চুলার আঁচ একদম কমিয়ে তারপর ঢেকে রাখব তাতে কি হবে আস্তে আস্তে ডালগুলো একদম গলে যাবে আর নিচেও ধরবে না চুলার একটা আপু বলেছিল আপু তুমি কিভাবে ভাত রান্না করে মার ফেলো সেটা একটু দেখাবে তো সেটা দেখানোর জন্যই ভাত চড়ানোটাও দেখালাম এই যে আমি ভাত চড়িয়ে দিয়েছি এরপর এটা হতে থাকবে আমি প্রথমে জালটা একটু বাড়িয়ে দিই যখন পানিটা ফুটে তখন আমি জালটা কমিয়ে দিই এই যে আমার ভাত হয়েছে এখন আমি এই যে এই রকম একটা স্টিলে স্ট্রেনার ছিদ্র ছিদ্র এটার ভিতরে এভাবে ঠেলে দিই পানিটা সব ঝরে পড়ে যায় উঠিয়ে যখন পানিটা একদম থাকে না তখন আবার 
পাতিলের ভিতরে ঢেলে রাখি ঢেলে চুলাটা একটু জ্বালিয়ে দেই এই পাঁচ দশ সেকেন্ডের জন্য তারপর আবার বন্ধ করে দিই বাস হয়ে গেল আমার ভাত রান্না আমি আসলে রাইস কুকারে কখনো ভাত রান্না খাই না আজ পর্যন্ত খাইনি আমার নিজের বাসায় হয়তো কারো বাসায় গেলে খেয়েছি কিন্তু নিজের বাসায় কখনো খাইনি কারণ আপনাদের ভাইয়া রাইস কুকারের ভাত রান্না পছন্দ করে না সেজন্য আমি কখনো রাইস কুকার বাসাতে কিনিও নি আজ পর্যন্ত সেটা নিয়ে একটা গল্প আছে সেই গল্পটা একদিন আমি আপনাদেরকে শোনাবো খুব মজার একটা গল্প আছে তো আমি আজ কালিজিরা ভর্তা করব সেই জন্য আমি এখানে রসুন বেশি করে রসুন দিয়েছি আর অনেকগুলো কাঁচামরিচ আর কালিজিরাকে আমি ভালোভাবে ওয়াশ করে পানিটা ঝরিয়ে তারপর দিয়ে দিয়েছি তো এগুলোকে একসাথে করে আমি বেশ কিছুক্ষণ ভাজব অনেকক্ষণ কিন্তু আমি ভেজেছি আর এরপরে যেটা করব একটু ঠান্ডা হোক কারণ ব্লান্ডারে যে কোনো জিনিস দিলে একটু ঠান্ডা করে দেওয়াটা ভালো নয়তো ব্লান্ডার নষ্ট হয়ে যায় এখন আমি এখানে ধনিয়া পাতা কাঁচামরিচ পেঁয়াজ আর একটু দেব চিনি আর একটু লেবু কুচি করে কেটে দেব আপনারা আমার লেবু দেখেছিলেন না সেই দিনকে ওই লেবুর থেকে একটা লেবু আমি কুচি কুচি করে কেটে এটার সাথে অ্যাড করে একটা ভর্তা করব টমেটোর এই ভর্তাটা খেতে আসলেই মজা লবণও দিলাম এই যে একদম কুচি কুচি করে কেটেছি ছোটো করে এটা মাখিয়ে দিয়ে দেব সাথে আর একটু সরিষার তেল এভাবে টমেটোর ভর্তা করে খাবেন দেখবেন যে কতটা ভালো লাগে চিনিটা অবশ্যই দেবেন আর এভাবে লেবু থাকলে দিয়ে দেবেন এখন আমি এটার সাথে মিশিয়ে ফেলব আর এই টমেটো ভর্তা আমার বাসায় খুব চলে আমার বাচ্চারাও এটা খায় পছন্দ করে ঝালটা বেশ খুব বেশি দেই না মিডিয়াম ঝাল দিই বাচ্চারা খেলে আর এখন আমি ওইটাকে ব্ল্যান্ডারের ভিতরে দিয়ে দেব কালিজিরাটাকে তো কথা বলতে বলতে মানে কাজ করতে করতে কিছু কথাও বলি সৌদার আবার লাইফে একটা জিনিস শিক্ষা হয়েছে অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার মানুষকে মানে দেখা চেনা কে কোন টাইপের আমি আগে কখনো মানুষকে বুঝতাম না বা চিনতাম না এই লাইফে আসার পরও চিনি না জানতাম না বুঝতাম না কিন্তু কোনো এক সময় আমি টের পেয়েছি মানুষ কে কীরকমের তো আমি ওইভাবেই সবার সাথে মিশি মানে হিসাব করে করে কারণ যে আমাকে ভালোবাসবে তাকে আমি ভালোবাসি যে আমাকে ভালোবাসে না তাকে আমি ঘৃণা করি না কিন্তু তার সাথে আমি মিশি না এটা হচ্ছে আমার একটা রুলস আমি এটা সারা জীবন ফলো করেছি আমি খুব কম গোনা বাঁচা কিছু মানুষের সাথে মিশি তারপরও ভুল হয়ে যায় মানুষ মাত্রই ভুল হয় যেমন আমি অনেক মানুষকে চিনেছি এই লাইফে যাদের যারা যাদেরকে মনে হবে যে খুব আপন লোক খুব নিজের লোক আসলে তারা আপন লোক কখনোই না এ ধরনের কিছু মানুষ আছে যাদের সাথে মিশে আমি ঠকেছি আসলে অনেক ঠকেছি কিন্তু এটা জাস্ট আমার একটা মনের অন্তরের কথা আজ আমি বলে ফেললাম হয়তো বলা উচিত না তারপর আমি বলে ফেললাম কারণ আমার আমি তো মানুষ আমারও একটা হৃদয় আছে আমার একটা মন আছে ঠিক আছে সেজন্য আছে না অনেক সময় অনেক কথা মুখ থেকে বের হয়ে যায় তো আগে বলে নিচ্ছে এই যে সেমাইটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কুনাফার সেমাই এটা এটা একদম ময়দা দিয়ে করা থাকে এটার ভিতরে কোনো কিছু অ্যাড নেই একদম সিম্পল ময়দা দিয়ে যেভাবে আমরা সেমাই তৈরি করি ওটাই এটা কাঁচা আর এটাই এই দেশে কুনাফার সেমাই অরিজিনালি এই সেমাইটা দিয়েই কুনাফাটা তৈরি করা হয় কিন্তু আমাদের দেশে তো এই সেমাইটা পাওয়া যায় না সেই জন্য আমাদের দেশে দেখানো হয় লাচ্চা সেমাই দিয়ে তো কুনাফা খাওয়ার সিস্টেম হচ্ছে এই সেমাইটা এই সেমাইটার নামটা আমি ভুলে গিয়েছি আর অ্যারাবিকে লেখা ছিল প্যাকেটে যার জন্য আমি বুঝতে পারিনি কি নাম এটা এটার নামটা আসলে আমার যাই হোক নেক্সট ভিডিওতে যদি মনে থাকে তাহলে আপনাদেরকে আমি বলে দেব একটু বাটার মাখিয়েছি বেশ অনেকখানি বাটার বাটারটাকে একদম ভালোভাবে মাখিয়েছি এখন আমরা যেটা কেক তৈরি করি যে কোনো এরকম একটা মোল্ড নিলি হবে বা পুডিং তৈরি করি এই রকমের সেটার ভিতরে যেটা করতে হবে একটু বাটার লাগিয়ে দিতে হবে চারো পাশে এরপরে এটাকে কিছুটা দিয়ে দিতে হবে অর্ধেকটা তো দুইটা লেয়ার হবে আন্দাজ করে দিলেই হবে দুইটা লেয়ার আর বাংলাদেশে যারা থাকেন তারা লাচ্চা সেমাই দিয়ে করবেন সেম জিনিসটা তো লাচ্চা সেমাই দিয়ে করলেও একটু লাচ্চা সেমাইতে যদিও বাটার দেয়া থাকে দরকার হবে না এক্সট্রা বাটার দেয়ার আপনাদের তো এইভাবে করে চেপে চেপে কিছু লাচ্চা সেমাই দিয়ে দেবেন আর ভাজার দরকার হবে না লাচ্চা সেমাই যেহেতু এটা আমরা ওভেনে দেব এটা চুলোতেও করা যায় তো এরকম চেপে দিতে হবে যে কোনো একটা পাত্র দিয়ে যাতে এটা সেট হয়ে যায় আর এই যে সেই কুনাফার ইয়াটা ক্রিমটা এই ক্রিমটা বাসায় তৈরি করা যায় দুধটাকে ঘন করে জাল দেবেন ওটার ভিতরে আপনারা কাস্টার্ড পাউডার অথবা কর্নফ্লাওয়ার যে কোনো একটা কিছু দিয়ে দুধটাকে ঘন করে নেবেন 
চিনি দিবেন স্বাদ মতো তারপরে ঠিক এভাবে করে দিয়ে দিতে পারেন তবে দুধটা কিন্তু একটু ঘন করে নিতে হবে যাতে দুধের পানির পানি ভাবটা না থাকে এভাবে আপনারা বাসায় ক্রিম তৈরি করতে পারেন মন চাইলে তারপর আপনারা এভাবে কুনাফা খেতে পারেন অথবা মজুরালা চিজটাও দিয়ে আপনারা খেতে পারেন এখানে সেটাও কিন্তু অনেক মজা লাগে তা আমার আমাদের বাচ্চারা ক্রিম দেওয়াটাও পছন্দ করে মজুরালা মজুরালা চিজ দেওয়াও পছন্দ করে কিন্তু আমি আজকে দিলাম ক্রিমটা যেহেতু ইচ্ছা করলো যে ক্রিমটা দিয়েই খাই এরকম আমি দুইটা ক্রিম দেব এখানে একটাই হবে না সেই জন্য আমি দুইটা দিয়ে দেব ক্রিম তার একটা ক্রিমও আমি কেটে নিচ্ছি এই যে দিয়ে দিলাম দুইটা ক্রিম পুরো আর উপরে ওইটা দিয়ে দেব দিয়ে হান্ড্রেড এইটটি বা নাইনটি ডিগ্রি তাপমাত্রায় এটা ইলেকট্রিক ওভেন এটা দেয়া যাবে আর যেটা ওভেন মানে ইয়া যেটা ইয়া ওভেন কি বলে ওটাকে মাইক্রোওয়েভ বা ইয়া ওভেনের যে সিস্টেম ওটা আবার আলাদা থ্রি হান্ড্রেড ফ্যান হাইটে দিতে হবে সেটা সেটাতে তো এভাবে দিলেই এটা খুব সুন্দরভাবে হয়ে যায় আর আমি যেহেতু ইলেকট্রিক ওভেনে দেব আমি উপরের তাপমাত্রা নিতে নিচের তাপমাত্রা দুইটাতেই সেট করে দেব কারণ দুই দিক থেকেই হবে নিচটাও হতে থাকবে আর উপর থেকেও মানে কালারটা একটু সুন্দর হবে সেই জন্য তো বন্ধু মহলের কথা বললে বলবো বন্ধু আসলে আমি সৌদি আরবের জীবনে আমার ওরকম ভালো বন্ধু পাইনি খুব কম দু একজন কিন্তু আমার আমি দেখেছি হিসাব করে হাতে গুনে আমার ছোটোবেলার বন্ধুরাই অরিজিনাল আমার বন্ধু আমার ছোটোবেলার সাথীরা স্কুল সাথীরা আমার খেলার সাথীরা এরা হচ্ছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড এরা একজন একজনের জন্য লাগলে জীবনও দিয়ে দেয় এই ধরনের কিন্তু বড় বয়সে মানে আমরা যখন একটা বয়সে চলে আসি বিয়ে শাদি হয় তখন কিন্তু আমরা আর একটা পরিবেশে চলে যাই ওখানে যাওয়ার পরও কিন্তু আমাদের কিছু বন্ধু বান্ধব হয় এখান থেকে বন্ধু বান্ধব বাছাই করাটা কিন্তু অনেক একটা টাফ ব্যাপার আপনি আপনার মন মতো বন্ধু বান্ধব পাবেন না কখনোই দেখবেন যার সাথেই আপনি মিশবেন কতদিন পরই তার সাথে কোনো না কোনোভাবে মনোমালিন্য হয়ে যাবে আপনার হয়তো আপনি রাইট আপনার আপনার যদি নয়টা রাইট থাকে আপনি একটা রং থাক যদি থাকে আপনি যে ফ্রেন্ডের দেখবেন নয়টা রং একটা রাইট এই টাইপেও পেয়ে যেতে পারেন আপনি এটা বলা যায় না তো আমি একটু বলে নিচ্ছি দেখেছেন আপনারা দুই কাপ পানি দিয়েছি আর সোয়া কাপ চিনি দিয়েছি মানে এক কাপ আর এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ আর সাথে একটু লেবুর রস লেবুর রসটা অবশ্যই দিতে হবে আর এই সুরে শিরাটা কিন্তু খুব ঘন শিরা হবে না আমরা যেমন জিলাপিতে ঘন শিরাটা করি ওরকম করবেন না পাতলাই হবে শিরাটা কিন্তু একটু একদম পানির মতো পাতলা না জাস্ট তিন মিনিট জাল দিলেই হবে শিরাটাকে ওই শিরাটাই আমার ঢেলে দিতে হবে এটার ভিতরে তো আমি কিছুটা ঢাললাম আর কিছুটা আমি একটু কিছু দিয়ে ঢালবো কারণ এটা দিয়ে ঢালা যাচ্ছিল না শিরা দেবেন একদম গরম গরম নামিয়েই গরম গরম শিরাটাও থাকবে আর কুনাফাটাও থাকবে গরম গরম আর এই কুনাফা আসলেই খেতে অনেক টেস্টি বাচ্চাদের দেবেন বাচ্চারাও অনেক লাইক করবে আর সৌদি আরবের এটা খুবই জনপ্রিয় একটি খাবার সৌদি আরব খুবই পছন্দ করে এটা খায় আর আমরাও খুব পছন্দ করি তো দেখা যায় আমরা অবশ্য কেনাটাই বেশি খাই বাসায় ওরকম তৈরি করা হয় না আজ মন চাইলেও একটু তৈরি করি তাই করলাম আর এই যে আমার ভাত একদম ঝরঝরে এই যে আমার ডালের তরকারিটা আর হচ্ছে ভর্তা দুইটা তো দেখালাম এই আমাদের কুনাফা কুনাফা ঠান্ডা হলে ভাত খাওয়ার পরে কুনাফাটা একটু খাবো রাতে রাতে কিন্তু সুইট আইটেম খেতে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে যেহেতু আমরা অনেক আর্লি ভাতটা খেয়ে ফেলি তারপরে কিন্তু ক্ষুদা লাগে তো সুইট আইটেম থাকলে বাসায় একটু খাওয়া হয় বাচ্চারাও খুব লাইক করে তো খেতে বসে গেলাম আর আমার তো প্রচুর ক্ষুদা লেগেছে আপনারা প্রথমেই বলেছিলাম যে আমি আজকে দুপুরে খাবার খাইনি কিচ্ছু তো ওই যে বললাম বন্ধু নির্বাচনের কথাটা ওটা আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটা আমার সৌদি আরবের অভিজ্ঞতাটা আমি আপনাদেরকে বললাম যে আমি সৌদি আরবে আমার অরিজিনালি সেরকম কোনো বন্ধু বান্ধব আমি ওইভাবে পাইনি হ্যাঁ আমি আমি বলতে পারবো আমি অনেককেই হেল্প করেছি অনেকভাবে হেল্প করেছি কিন্তু আমি হেল্পের পরিবর্তে হেল্প কখনো আশা করিনি কিন্তু মানুষের কাছ থেকে একটু ভালো কিছু আশা করেছি যে আমাকে আমাকে জানি সেই ভালোবাসাটুক দেয় কিন্তু অনেক সময় আমি সেখান থেকে ব্যর্থ হয়েছি আমি সেই ভালোবাসাটা পাইনি তার কারণ হতে পারে জেলাস 
অনেকে জেলাস করে আবার হতে পারে নানান কারণ হতে পারে ওটা আমি জানি না এখন আপনারা হয়তো অনেকেই বলতে পারেন আপনাকে আবার কি জেলাস করার মানুষের কি আছে কারণ আপনারা তো আমার পরিচিত কেউ না কারণ পরিচিতরা এটা বুঝবে এটা ফিল করবে যারা পরিচিত না তারা ফিল করবে না তো সেজন্য আমি আমার কষ্টের কথাগুলো বললাম কাউকে না কাউকে বলতে হয় আর এখানে বলার মতো তেমন তো কেউ নেই আত্মীয় স্বজন তো এখানে থাকে না সবাই চলে গিয়েছে আত্মীয় স্বজন আমাদের এখন কেউই এখানে নেই শুধু আমি একাই আছি মামা শ্বশুর একজন ছিল আমার ছোট মামা শ্বশুর আমার হাজব্যান্ডের মামা তো সেও কিছুদিন আগে কানাডাতে চলে গিয়েছে তো এখন আত্মীয় স্বজন বলতে আমার তেমন কেউই নেই এখানে তাই আর বন্ধু বান্ধব যারা মনে করি এরা আমার রিয়েল বন্ধু বান্ধব না এরা সবাই ফেক তো ফেক মানুষগুলোকে দেখলাম এই বছর আমি সব থেকে বেশি এই বছর নাই কয়েকদিনে তো ইনশাল্লাহ ভালো হয়েছে চলে যাওয়ারও সময় হয়েছে আমার আমি চলে যাব দেশে আর আমার যে ছোটো বেলার ফ্রেন্ডস যারা তারা সবসময় আমার সাথে যোগাযোগ করে দেশে গেলেও আমরা সবাই একসাথে হই অনেক মজা করি আর আমার যে আমার আপন কোনো ভাই বোন নেই আমার সব চাস্ত মামা তো ফুপাত ভাই বোন এরা আমার অনেক যান আর আমিও এদের অনেক যান আমাকে প্রচুর ভালোবাসে আমিও তাদের প্রচুর ভালোবাসি সত্যি কথা আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে যতটা ভালোবাসে আমি অবাক হয়ে যাই এবং আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন এত ভালো এত ভালো সেটা আমি আমার ভিডিও দেখি আপনারা বুঝতে পারেন আমি প্রায় তাদের কথা আপনাদেরকে বলি যে তারা খুবই ভালো অনেক ভালো মনের মানুষ সবাই আর এদের সাথেই আমার সময় ভালো কেটেছে জীবনের লাইফের প্রতিটা সময় আমার অনেক আত্মীয় স্বজন রিয়াদে ছিল আমার খালা শাশুড়িরা তারা তাদের সাথে আমার একটা ভালো একটা টাইম কেটেছে রিয়াদে কিন্তু এখন আমি তাদের ফিল করি আমি সবাইকে খুব ফিল করি কারণ আমি এখন দেখি যে আমার আসলে আপন তো কেউই এখানে নেই আর যাদের খুব ভালো মনে করতাম আপন জানতাম দেখি যে আসলে মানুষের আসলে এক একটা রূপ এক এক সময় দেখা যায় কখনো কখনো মানুষের ভালো রূপ থাকে কখনো কখনো ভালো রূপটা থাকে না তো ওটা চিনতে অনেক সময় লাগে আমারও অনেক সময় লেগেছে তো এখন আমি মানুষ চিনি অনেক চিনেছি এই কত বছরে অনেক মানুষ চিনেছি তারপরও মিশতে হয় ওটা অনেক সময় দেখা যায় দেখা হলে হাই হ্যালো বা মেশা কথা বলা যাওয়া বেড়াতে যাওয়া এগুলো করতে হয় কারণ এগুলো হচ্ছে ফর্মালিটিস ফর্মালিটিসও করতে হয় মানুষের সাথে আর এই করোনা ভাইরাসে মানুষ সব থেকে মানুষকে বেশি চিনেছে এটা আপনারাই ভালো বলতে পারবেন বাংলাদেশের মানুষ বলেন আমেরিকা কানাডা লন্ডন পৃথিবীর যে যে প্রান্তেই থাকে না কেন সবাই বলতে পারবে যে মানুষ কেমন কারণ আমি প্রায় ফেসবুকে দেখে অনেকে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে মানুষ চিনেছি এই করোনা ভাইরাসের সময় আসলেই সত্যি এই সময় আপনি মানুষকে চিনতে পারবেন যে আপনার কে বন্ধু কে আপনার আপন কে আপনার পর এটা আপনার চেনার একটা সময় এটা এই জন্য আল্লাহ বলেছিল যে নিজের নিজের চিন্তা করো শুধু মানুষের চিন্তা করো না বাচ্চাদের জন্য সমস্ত সম্পত্তি রেখে যাও সব কিছু রেখে যাও মানুষের সাথে অন্যায় করে কত কিছু করে কিন্তু তুমি যখন চলে যাবা তোমাকে কেউ দুই দিনও মনে রাখবে না আর হাসরের ময়দানে ইয়ানফস ইয়ানফস করবে সবাই তো সেইটা কিন্তু কিছুটা অংশ পৃথিবীতে আল্লাহ এই করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে দেখিয়ে দিল যে মানুষ মানুষকে এখন কতটা ভয় পায় মানুষের কাছে মানুষ যায় না মানুষকে মানুষ মানে ইয়া করতে পারে না এটা দেখেন এই ভাইরাস সামান্য ভাইরাস দিয়ে আল্লাহ মানুষকে বুঝিয়ে দিল যে আসলে পৃথিবীতে কেউই কেউর কারো না সব থেকে ভালো কথা ইবাদত করো আল্লাহর নাম নাও আল্লাহকে ডাকো এটাই বড় কথা তো যাই হোক আজকে আমি আমার ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি কালকে আবার একটা সুন্দর ভিডিও নিয়ে হাজির হব সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় মা আসসালামা